Ramadas, welcome to the show Upu Pulli Malaga. Daily, we will Upu Pulli Malaga in the Anjapur Hotel. We will taste the Anjapur Hotel. And we will taste the Anjapur Hotel. 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 So, we will taste the Anjapur Hotel. 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 தேங்காய்ப்பு <laughs> पच्चम लगा, वेंगा आयो, इंजी, नाले ये वंदे रंबन नाइस आ रखे हैं, मैं लाइटा, लाइटा कौन तन्नी उठे, लाइस लाइटा आ रखे हैं। ओके। अरे जरूरत है ना पेस्ट में जरूरत है। इन्हें तो तेंगा, तेंगा पु, तेंगा पु, पच्चम लगा, वेंगा आयो, इंजी, इंजी, ओके, इधर नाले तो वंदे नाले आ रखे ह� प्राण आराची जब प्राण से उन्हें ना मोमतनी ऐड करते हैं उनको। ओके शॉप प्राण वंदे ना मैं नॉर्मल मिक्सी ले पोटो मिक्स करेंगे को माल इधर कोड़े इधर उधर लेमन अंबरी आएगा। नॉर्मल में वो रूम प्राण पड़ता है पोटो वेरेंट ऐड पन ला प्राण पड़ाएंगे उनको। ना नई सारे जो प्राण है इबन मारा चुच्चा अं तन्नी लाइट आउट आप बहुत रंबत आया होला, लाइट आधा मिक्स में निकला था। इधर उड़ा उन्हें यार के नम पच्चमों ला बोटर का स्पाइसी अब त्याग आप पढ़ेंगे अपनी ना कुछ रंबत ब्लैक तो पराठ पनी क्ला। ओके। ये न पच्चमों ला ले काला रुको, अंदर कारम पत्तला अपनी रंबत कुछ त्याग पढ़ चुना, हम पच्चमों ला � Let's mix it up. If you want to add a little bit, you can add a little bit of corn flour. You can add a little bit of crispy. So, if you want to add a little bit of corn flour, you can add a little bit of corn flour. Normally, you can add a different taste. You can add a different taste. You can add a different taste. You can add a little bit of corn flour. You can add a little bit of corn flour. You can add a little bit of corn flour. Ibu nama air suruh untuk dia, anda tati pura. Okay. Tani air tu cuma. Ibu anda nama mana mix pun tau. Tani air tu cuma air leh. Okay. Ini guna nama tengah nada use pun no. Beranda air tu cuma. Tengah nada. Abby ya, wadah fry pun dah tengah. Tengah nada use pun no. Mula pada anda prawn atau kau cili lah boleh. Macam air leh, macam tengah nada use pun tau. Ini prawn atau kau cili lah boleh. Nalang orang pun. Kalau ni leh grooms orang. Okay. Kalau ni normal lah air use pun ni, ni anda kau cili orang biar kau. Okay. Nalang air tu. Pon orang yang itu masih sering, sebab orang itu pon terkandung dalam air minum sahur matang. Normal itu pon apa tu orang sahur matang. Orang itu masih berada di dalam air minum. Orang itu sahur matang. 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 नहीं आज लेने चिकन ले उन्हें मिक्स में लाइट टक उन चाप में ये नाला कोटी करी मर्जी नाला चाप बनते आये लेने इधर में से बंगाल यहाँ दे देना ऐड पनीर बंगाल यहाँ पच्चम लगा त्यागा पु इधर में ऐड पनीर दे देना नमक त्याग बोटा ना स्पाइसी त्याग बोटा पेपर ऐड पन ला इलाना उन्हें ऐड Nah, orang orang itu walau pun orang selang itu masih ada. Yang mana orang orang selang selang orang orang. Nampaknya jenis prawn leh itu nalar. Fish leh orang terkeluar. Fishun selang. Okay, 
இப்போ வந்து ஆயில் நல்லா சுடுறச்சு நமக்கு வந்து ப்ரான் வடை போட ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே சார் இதே மாதிரி நம்ம mix பண்ணி வச்ச அந்த மசாலாவை ம் ரைட்டா பால் மாதிரி கூட போடலாம் நம்ம ரைட்டா வடை மாதிரி கூட தட்டி போடலாம் லைட்டா சவுண்ட் வந்தா லைட்டா திருப்பி விடுவோம். ம் நல்லா ஃப்ரை ஆகும். பொன்னரமா சர்வ் பண்ணோம். ஓகே. சோ இந்த டைம் போட்ட உடனே நம்ம வந்து லைட்டா ஸ்டீம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருவோம். ஏனா இல்லனா வெளிய மட்டும் சவுண்ட் இருக்கும் உள்ள வந்து பாயில் ஆகும். ஓகே உள்ள பாயில் ஆகுறது எப்படி செஃப்? அது நார்மலா வெளியில கலர் வந்தா உள்ள பாயில் ஆகும். கலர் அப்படி நினைக்கிறேன். போ நல்ல சூ நார்மலா சூல போடினா உள்ள வந்து கரெக்டான கிடைக்கும். ஓவர் சூல போடினா ஃபர்ஸ்ட் போட்ட உடனே டக்குனு வெளிய வந்து கலர் தெரியும். ஆனா உள்ள பாத்தீனா அது பச்சையா இருக்கும். அப்படி கூடாது. நார்மலானது. நீங்கள் அந்த வடையை போட்டோன்னா ஸ்டீம் நல்லா ஸ்லோ பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கரெக்டான இதில் வந்துடும் ஏ கலர் நல்லா சோக்கு அந்த ஒரு ரெட்டிஸ் கலர் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம அது போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த டைமோட சீக்கிரத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் அது ரொம்ப சிம்பிளாக ஆண்டிஸ் தான் அது எல்லாம் பண்ணுறது தான் ஸோ வந்து நார்மலாக நம்ம வடை செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக அந்த மாதிரி ப்ரான் யூஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் ப்ரான் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை சில பேர் ப்ரான் வந்து லைக் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி போக சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி போட்டால் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடலாம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பிரியம் வரைக்கும் எல்லாம் விரும்பி எஸ் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு நான் வடை பற்றி இப்போ தான் நான் கேள்விப்படுறேன் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலரில் வரணுமா ஷெஃப் ஏன் நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலர் ரெட் கலர் வரும் மிதமான சுட்டில் வச்சு எடுத்தால் போதும் ரொம்ப ஓவர் ஹீட் பண்ணுவோம்னா லைட்டான ஹீட்ஸ்டீம் வச்சு போகும் ஓகே அது வந்து நார்மலாக அவங்களுக்கு ப்ரான் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் சூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதில் இது நம்ம தேங்காய் பூ சேர்த்துருக்கோம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது அந்த ஹீட்டை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து கோகோனட் ஆயிலில் தான் அந்த வடை போட்டு எடுக்கணும் நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரான் வந்து கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணால் தான் அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்காதுன்றது இல்லை நம்ம நார்மல் ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நெய் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கோ ப்ரானோட கவுச்சி இருந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி செய்யும் போது வந்து கவுச்சி இருக்காது நார்மலாம் சோ இப்ப இந்த வடையில என்னென்ன போட்டுறோம் இன்னொரு வடை செய்யறோம் நல்ல பிரான் வந்து நல்ல மிக்ஸி அரைச்சிருக்கோம் அரைச்சிட்டு வந்து அதுல வந்து தேங்காய் பூ பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் இஞ்சி இது நாளையும் வந்து நல்லா மிக்சில லைட்டா தண்ணி விட்டு மிக்சில அரைச்சிருக்கோம் ரொம்ப நைஸா இருக்கும் சும்மா வர வர நல்லா கொஞ்சம் அந்த மீடியமான பதத்துல எடுத்துறோம் ஓகே அத வந்து இந்த அரைச்சு வச்ச பிரான் மிக்ஸ் பண்றோம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து நம்ம தேவைப்பட்டா பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெப்பர் கொஞ்சம் உப்பு போடுறோம் தேவைப்பட்டால் அந்த பெப்பர் ஸ்பைசி கேண்ட் ஏன்னா சீ பச்சை மிளகாயிலே காரம் இருக்குது அந்த காரம் பத்தல இன்னும் கொஞ்சம் காரம் தேவைப்படுது அப்படின்னா பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது போல நீங்க சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணா நல்லா இருக்காது பெப்பர் ஆட் பண்ணது ஓகே சில்லி பவுடரோட பெப்பர் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அது நார்மலான ஸ்பைசி தான் அவ்வளவு எரிச்சல் கொடுக்காது இந்த அதை நீங்கள் பச்சை மிளகாவும் இந்த வரம சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வேறு மாதிரி காரம் கொடுக்கும் யாரும் லைக் பண்ணி சாப்பிட மாட்டாங்க பெப்பர் சாப்பிடும்போது அந்த அவ்வளோ காரம் தெரியாது நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணோடனே தேங்காய் நான் சூடு பண்ணி அதில் வந்து நம்ம வடையை தட்டி போட்டுருவோம் இது வடை மாதிரியும் போடலாம் இல்லை நீங்கள் டவுட் பால் மாதிரியும் பண்ணலாம் சில பேர் வந்து இதில் பிரெட் டம்ஸும் ஆட் பண்ணிட்டு பிரெட் டம்ஸ் டைப்பும் போட்டுக்கலாம் பிரெட் டம்ஸ் போகிறோட இப்படி போகிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ ரொம்ப ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு இது இப்படியே சாப்பிட்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம் மீன் சாஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா டொமேட்டோ சாஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கிச்சப் கடையிலே கிடைக்கும் கப்படா கிச்சப் கிடைக்கும் சில்லி கிச் இதெல்லாம் கிடைக்கும் சில்லி சாஸ் ரெட் சில்லி சாஸ் எடுத்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் ஸ்வீட் பேஸ் தான் இருக்கும் ஸ்பைசி இருக்காது ஸ்வீட் பேஸ் தான் இருக்கும் அதோட எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு சார் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும் லைட்டாக கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகட்டும் கிறிஸ்பியானால் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது நம்ம அந்த கிறிஸ்பி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஓகே எஸ் வடை வந்து மேலெல்லாம் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாக சாஃப்டாக இருக்கும் நார்மலாக ப்ரான்ஸ் நாத்தினா வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருந்தால் ரப்பர் டைப் இருக்கும் நம்ம ப்ரான் வந்து அரைச்சி இல்லை தேங்காய் போது எல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க அது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருந்தால் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் ஒரு அளவு ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம்
இதெல்லாம் சுவையான <laughs> வா சூப்பராக இருக்குது ஷெஃப் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வடை ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்குது அது உள்ளே வந்து அந்த ப்ரான் ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக அண்ட் அந்த நம்ம ஆட் பண்ண ஸ்பைசஸோடு சேர்ந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுக்குதுன்னே சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வடை கிடச்சா கண்டிப்பாக எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் வியூவர்ஸ் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ப்ரான் யூஸ் பண்ணி ப்ரான் மசாலா ப்ரான் ஃப்ரை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க பட் நம்ம ஷெஃப் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரான் வடை செஞ்சு காமிச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக ரொம்ப பிடிக்கும் And once again, thank you so much. Okay, Chef, prawn vada is very tasty. Let's see what we're going to do with the prawn vada. Let's see what we're going to do with the prawn vada. Okay, what are we going to do with the prawn vada? We're going to stuff it with the prawn vada, but we're going to stuff it with the prawn vada. Okay, okay, super. So, we're going to stuff it with the prawn vada. Okay, okay, super. So, we're going to stuff it with the prawn vada. Okay, okay, super. So, we're going to stuff it with the prawn vada. Prawn vada. தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் ஓமம் மற்றும் முள்ளங்கி ஓகே ஷெஃப் முள்ளங்கி சப்பாத்திக்கு செய்ய தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் சுந்தர மாவு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே கோதுமை வீட் ஃப்ளோர் தானே மாவோட நம்ம கொஞ்சம் வந்து மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எதுக்கு ஷெஃப் சப்பாத்தி ஸ்பைசியா இருக்கணும்ன்றதுக்காக ஆமா அந்த முள்ளங்கி சேக்கறோம் அந்த முள்ளங்கி வந்து சும்மா இத சாப்பிட்டா இத இருக்கும் அந்த ஸ்பைசி சேக்கும் போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மல்லி தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு ஓமம் ஆட் பண்ணுறோம் ஓமம் ஓமம் வந்து கடை எல்லாமே கிடைக்கும் வீட்டிலே இருக்கும் ஓமம்ன்றது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அது வந்து முள்ளங்கிட்ட நம்ம சேர்க்குறோம் லைட்டாக ஓகே ஓமம் வந்து முறுக்கு செய்ய மாதிரிலாம் போடுவாங்க முறுக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து முள்ளங்கி செஞ்சுக்கலாம் முள்ளங்கி போட்டு பேசினதுக்கப்புறம் நம்ம தேவைப்படாத தண்ணி ஊற்றுவோம் ஏன்னா முள்ளங்கிலேயே உங்களுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்து இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம தண்ணி ஃபஸ்ட்டே ஊற்றாமல் முள்ளங்கி போட்டு பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டா அது ஸோ இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஹெல்த்தியான ஃபுட் தான் முள்ளங்கி லைட்டாக போட்டுக்கிறோம் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா பிரசிக்க போகுதுன்னா மிக்ஸ் பண்ணி சேம் சப்பாத்தி மாவு பண்ணிக்கிற அளவுக்கு பக்குவம் இருந்தால் போதும் அதில் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறது வந்து முள்ளங்கி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் நம்ம மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் ஓமம் மஞ்சத்தூள் சால்ட் ஆட் லைட்டாக நார்மலாக சப்பாத்தி மாவு செய்யும் போது வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து ஆயில் ஊற்றுவாங்க ஊற்றுவாங்க லைட்டாக ஊற்றலாம் தேவைப்பட்டால் இங்கே நம்ம ஊற்றிக்கும் ஆயில் ஓகே நாங்கள் இப்போ கடையெல்லாம் செய்யும் போது கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றுவாங்க இதெல்லாம் டால்டா போடுவாங்க தயிர் போடுவாங்க இந்த மாதிரி எப்படி என்ன பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் ஓகே தேவையில்லாம் போடும் தேவை ஓகே ஷெஃப் இப்போ இதில் வந்து ஸ்பைசினஸ்க்காக நம்ம சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மல்லித்தூள் ஓமம் மஞ்சள் தூள் இத இத்தனையும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா தேவைப்பட்ட ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி தொழிச்சுக்கோம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கு ஆமாம் லைட்டாக தண்ணி தொழிச்சா லைட்டாக தொழிச்சா சப்பாத்திக்கு எப்படி அந்த டோ இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் ரொம்ப தேவையில்லை லைட் லைட்டாக தொழிச்சுக்கோம் எவ்வளோ லூஸ் ஆனாலும் நல்லா இருக்காது 
கொஸ்டின் நம்ம தண்ணி ஊற்றிட கூடாது ஏன்னா முள்ளங்கில வந்து தண்ணி சுத்தி அதனால வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக அப்போ நல்ல முள்ளங்கி நல்லா பிசஞ்சிட்டு முள்ளங்கி கூட நல்லா பிசைஞ்சிட்டு பிறகு ஃபைனலாக தான் நம்ம வாட்டர் சோ இத நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி தட்டி எடுத்து தட்டி மாதிரி அப்படியே தோசை கல்ல போட்டு எடுத்துறோம் அத இது உடம்பு ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ஓகே எஸ் एक्चुअली சப்பாத்தி நாவே ஒரு ஹெல்தியான விஷயம் ஆமா ஹெல்தியான ஃபுட் அண்ட் அது கூட நம்ம முள்ளங்கி ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் சத்து அது கூட நீங்க வந்து ஓமம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஆட் பண்றீங்களையா ஒரு நல்லா பிரஞ்சிச்சு நல்லா நைஸா பண்ணுங்க ஓகே ஓமா சப்பாத்தி கொஞ்சம் லைட்டாக லூஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கும் சப்பாத்திக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் போட முடியும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிறோட லூஸாக பண்ணிடுறது வந்து ஈஸியாக சப்பாத்தி நம்ம தேக்கம் வரும் நம்ம சீக்கிரமாகவும் போடலாம் இது வந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்குது கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம மிஸ் பண்ணணும்னா எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பண்ணிக்கும் போது கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்று நம்மளை கொஞ்சம் லைட்டாக கோதுமாக ஆட் பண்ணிக்கும் லூஸ் லூஸாக இருந்தால் நம்ம லூஸாக எல்லாம் கரெக்டான பக்கத்தில் இருக்குது மாவு <laughs> தேவையான சைஸ் தேவையான அளவுக்கு உருட்டை உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம சின்னதாக வேணால் சின்னதாக பிடிச்சிக்கலாம் பெருசாக வேணால் பெருசாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது சின்ன இருந்தால் போதும் ரொம்ப பெருசாக தேவையான சின்னது இருந்தால் போதும் ஓரளவுக்கு பால் ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு பால் சைஸில் உருண்டை பிடிச்சிக்கும் உருளைக்கிழங்குறாங்க <laughs> இப்போ நம்ம சப்பாத்தி போட்டு எடுக்கும் போது அந்த முள்ளங்கிய குக் ஆகும்ல சார் ஆமா முள்ளங்கி குக் ஆயிடும் சீக்கிரத்துல ஏன்னா நம்ம தேங்காய் போகும்போது திரி இருக்கனால சீக்கிரத்துல சீக்கிரமா அது குக் ஆயிடும் ரெடி ஆச்சு வந்து நம்ம சப்பாத்தி ஏட்ல வச்சு தேச்சு எடுத்து வச்சோம் ஓகே சார் இது நல்லா தேய்ச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் இதை வந்து நம்ம வாட்டி எடுக்கிறது தான் ஓகே சார் நான் சீன் சேவ் தேவைப்பட்டால் நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் தேவையான ஆயில் தேவை சப்பாத்தி யாருமே ஆயில் எடுத்து சாப்பிடும் இல்லை ஆயில் இல்லாமல் எடுத்துக்கலாம் பட் அதனால் அப்படி இது பண்ணலாம் ஓகே சார் இப்போ வந்துட்டு இந்த வீட் ஃப்ளோரில் நம்ம கோதுமாவில் செஞ்சுருக்கோம் மைதா மாவுலேயும் இதே செய்யலாம் மைதா மாவு செய்யலாம் பட் அந்த முள்ளையும் செய்ய முடியாது வேறு வந்து அதான் சொன்ன மாதிரி உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா காலிஃப்ளவர் பீன்ஸு கேரட்டு பச்சை மிளகாய் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான முள்ளையில் வந்து செஞ்சு இல்லை வேணால் கேரட் யூஸ் பண்ணலாம் மைதா எடுக்கும்போது கேரட் யூஸ் பண்ணலாம் கேரட் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இப்போ நார்மலாக சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி ரொம்ப ஹார்டாக வருது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஹார்டாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் டால்டா சேர்த்து தான் அவங்களும் அந்த ஹார்ட்னஸ் இருக்கும் சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் டால்டா இல்லை ஆயில் சேர்க்கும் போது நம்ம கடையெல்லாம் தான் சொல்ல முடியும் டால்டா சேர்ப்பாங்க இல்லைனா ஆயில் தயிர் இது சேர்க்கும் போது வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் வாழைப்பழம் கூட போடலாம் ஓகே வாழைப்பழம் போட்டால் இன்னும் சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் வாழைப்பழம் போடாமல் இருந்தால் சில பேர் இந்த சப்பாத்தி அப்பளம் மாதிரி நொறுங்கும் சொல்லுவாங்க வாழைப்பழம் போடும்போது சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் நல்லா ஓகே பொருள் சூடாகிடுச்சு சூடாகிடுச்சான் செக் பண்ணிக்கலாம் 
நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்ச சப்பா இதை அதை போட்டு வாட்டி எடுத்துக்கலாம் சுகர் பேஷன் பேஷனுக்குலாம் வந்து நல்லது சப்பாத்தி சாப்பிட்றது ரொம்ப 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 நல்லது அதில் நம்ம முள்ளங்கி சேர்த்துருக்கனால இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கூட நார்மலாக போடுறதோட இந்த மாதிரி முள்ளங்கி இல்லைன்னா கேரட்டு அதெல்லாம் போட்டு திருவி போட்டோம்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நார்மலாக ஒரு சப்பாத்தி செஞ்சு கொடுக்காம நம்ம இந்த மாதிரி அது கூட ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்க சாப்பிடுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் இதுலேயே நம்ம வந்து மசாலாலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து ஸ்பைசி இருக்குது எல்லாமே இருக்குது நம்ம அப்படியே சாப்பிடலாம் இதில் வந்து நம்ம சப்பாத்தியில் வந்து வேறு முள்ளங்கி சேர்த்துருக்கோம் லைட்டாக வேணால் ஸ்வீட் கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் போடலாம் இல்லை வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நம்ம மல மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் போடாமல் ஸ்வீட் சேர்த்துக்கலாம் இனிப்பாக கூட சாப்பிடலாம் சுகர் அது நல்லது இல்லைனா இதில் நான்வெஜ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் முள்ளங்கியோட நம்ம வந்து மட்டனை கொஞ்சம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் இல்லைனா சிக்கன் சாப் பண்ணி சாப் பண்ணிட்டு அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படி கூட போடலாம் ஸ்டஃப்டு சிக்கன் நான்வெஜ்லேயும் நான்வெஜ்லேயும் போடலாம் இது வந்து காலைல டிஃபனுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரம் தான் சப்பாத்தியை நார்மலாக கொடுக்காமல் காலை டிஃபன் போகும்போது இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் சீக்கிரத்தில் ரெடி ஆகிட்டு தான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஐட்டம் சீக்கிரத்தில் ரெடி ஆகிடும் ஒரு சப்பாத்தி ரெடி ஆச்சு அதுவே பொது பொதுவாக குழந்தைங்கள்லாம் வந்து இப்போ சா காலைல சாப்பாடு தவிர்க்கிறாங்க இல்லைன்னா ஆஃபீஸ் போகிறவங்க தவிர்த்து இது பண்ணி போகிறாங்க சப்பாத்தி யாருக்குமே பிடிக்க மாட்டேங்க ஆனால் இந்த மாதிரி செய்யும் போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு எப்படி இருக்கும் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லது இப்படி சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ஹெல்த்தும் கூட ரொம்ப ரெடி ஆச்சு இது சும்மா வந்து சாப்பிடலாம் இல்லைனா நீங்கள் நான்வெஜ் கிரேவி இல்லை வெஜிடபிள் கிரேவினா கடாய் வெஜிடபிள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மிக்ஸ் வெஜிடபிள் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இல்லை வெஜிடபிள் குருமா செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஓகே சார் ம் ஏன்னா உங்களுக்கு வெஜிடபிள் குருமா காரம் ஆயில் ஸ்பைசியாக தான் இருக்கும் இதோட சாப்பிடும்போது அந்த காரமும் அதுவும் கரெக்டான இதாக இருக்கும் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு அது எப்படி பார்த்து சொல்லுங்கள் முள்ளங்கி சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு டெஸ்ட் பண்ணிச்சிடும் எஸ் இதை சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் சார் முள்ளங்கி சப்பாத்தி செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் ஓமம் முள்ளங்கி சேர்த்து அதனுடன் சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி மிக்ஸ் செய்து உருண்டைகளாக்கி சப்பாத்தி போல் தேய்த்து வைத்துக் கொள்ளவும் பின்னர் ஒரு தவாவில் எண்ணெய் சேர்த்து சப்பாத்தியை போட்டெடுக்கவும் சுவையான முள்ளங்கி சப்பாத்தி தயார் நல்லா இருக்கு செஃப் சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க அதில் அந்த ஓமம் அதெல்லாம் அதோட ஃப்ளேவர்லாம் ரொம்ப நல்லா தெரியுது முள்ளங்கியும் நல்லா வந்து மர்ஜாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் செஃப் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்தியான ஒரு டிஷ் எங்களுக்காக ப்ரிப்பர் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அண்ட் வியூவர்ஸ் நீங்களும் இந்த டிஷ் எப்படி செய்யணுன்றத பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களுக்கு அண்ட் குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிகழ்ச்சியில்